بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه إلا ما الله تعالى في بورتي بوهندي الله وديه سانديهم سمادانا موم سلاواتهم سلاموم انجل تودر الله وديه اردي تودر محمد صلى الله عليه وسلم وارك الميدم Anak ibu tiar dan sahaba kel tabiin gal nalar diari kelan ayat kemudian enden dua munda wada hendra peraturan ikut final. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal hari dia hadis kelin mukiyatuam hendra thalai pilai nama Allah minge sandi terukun rom. Unggul ikut teriem Al Quran udah ya mahatu aminna Al Hadis udah ya mahatu aminna. Pun orang orang ni video yang galai, niinggal palat ada way niinggal keteru pirgal. Inda amar wilai, nann pudi dah endur video tayum, nann ingge share pada kelai mara ha. Unggal ikut terindah video yang galai, satu nyapa ha periti kolwadan mula mara ha. Inda hadis halik nanggal koduk ke windy mukia tua tilai, inna video tay nanggal tawar video gun rom. Palar ikum palak konan galilai sil tawar galai padala. Indah hadis kali anu kum bodoh tu, ada ina anggal kait kum bodoh tu, ada tu ke adi bani event dia sandar panggil leh padum bodoh tu, sila bela ina anggal tawar kali seyelah, ada nala tan, nanggal lipir pata, amaru kali leh nanggal amaru adi, mikah mikah oru katta ya teve ya herundu kondo rukundal. Nabi Khalid Sallallahu Alaihi Wasallam orang kel, khutbah prasangat teh veli kelamai, awar kel, Allahu daya satta padi. Islam itu leh empat pada sebab itu karena karena me, sulap pada video yang gel adik kadi mandi dengan kena sebab pada video, sulap pada video. Adilum kuri pa ha, hati benda sulap pada kuri evar sulle, uri leh erka kuri e peri evar gel, sandro evar gel, ane evarum amarundi kena sebab video. Ure idat tilai, ure mari kait ke video. Apad itu dan, awar helik ke anda tebey yana kru anu dey yoli. Hadis sudah ya oli, awal sudah ya ulat tilai na sehi mandi. Sendra dayu. Sendra dayu yang berdu, anra ada mandi dan sehi kudi anda tawar ikhle na sehi lam. Tiruta pada lam. Nabi kelar sallallahu alaihi wasallam awal ikhle ye Allah utala wahyi mulam palata dayi tirit 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 kanda. Allah utala nabi yang ready pada ikhle awal ikhle ke tawar ikhle nihela kuda adi. Enbudat kahve ni Allah utala tirit tirit kanda. Adeh wahyi dan mandi dar ikhle ini mana sehi mandi. Tirta bendu. Adalah alat yang Allah utala mandi dengan ini tirta itu adalah kenderi. Pala nabi mar kelai kalat titik kalam wahyu yang awal kelik kudut Allah utala anu pi awal latai nangal parkalam. Ippadi wanda ini wahyu udah ini ini todar payenam. Wahyu yang disebut nahl ini nang shala pinner papo. Wahyu yang ral Allah utala mandi dengan ini ini ulah kat tilai siranda padai pah padai te. Anu siranda padai puk. Wali kat tu ada kender mandi dari kalil rende Allah utala ni seidan. Tiri kat darasi kalai nabi mar kalai teri u seidan. Anu nabi mar kalik ni anggal tu dar kalai ni sollo messengers. Dal yar de message aku duduk kalai kel. Padai terabul alamin udah message jai. Inda mandi dari kalik tu kudu kau kudi kalai kel. Allah awal teri u seidan pati adik kau pati puni dari kel. Pa awal kalik kum awal kudu putih le anu guidance urua hudi kade yad. Enggir dua orang endum. Allah udah ya purat tulur nanti, baru berendu. Allah utala mudah mani dan, Adam alai Islam awal kali malla utala anipu binti. Ninguhe inna Adam alai Islam awal kali, or tawar sejajar karena tina Allah unyedi padi, suar kat tulur nasi apa dikurangkan? Ulah hati dikanu apa dikurangkan? 
அப்ப அனுப்பி அனுப்பின அல்லாஹு தாலா கூறியது நீங்கள் உலகத்திற்கு செல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு நேர் வழி வரும் மின்னி ஹுத என்னுடைய புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு நேர் வழி வரும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா அந்த மனித சமுதாயத்துடைய ஆரம்ப ஜெனரேஷனுக்கு அல்லாஹு தாலா கூறியதை கடைசி வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா நடைமுறைப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தி அவனுடைய வாக்கை நிறைவேற்றியிருக்கின்றான் அந்த தொடரிலே அல்லாவுடைய வகையை சுமந்து மறுமை நாள் வரைக்கும் மக்களுக்கு அந்த வகையை நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமாக வைப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா அனுப்பிய கடைசி தூதர் தான் முகமது சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு மோஜிசாவை அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் அந்த மோஜிசா அந்த நபிமார்களுடைய அந்த சமுதாயத்துக்கு போட்டி போடக்கூடிய ஒரு மோஜிசாவாக இருந்தது எந்த சமுதாயம் எந்த துறையிலே துறை பெற்றிருந்ததோ துறை போனவர்களாக கருதப்பட்டார்களோ அந்த துறையில் தான் நபிமார்களுடைய மோஜிசா அங்கே பேசியது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்திலே மருத்துவம் என்ன செய்தது துறை போன ஒரு கலையாக இருந்தது அல்லாஹு தாலா குஷ்டரோகத்தை சுகமாக்கக்கூடிய இன்னொரு நோய்களை சுகமாக்கக்கூடிய பவரை யாருடைய கையிலே கொடுத்தான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய கையிலே கொடுத்தான் சாலி அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கூட்டம் மலைகளை குடையக்கூடிய பவர் அதுதான் அதில் ஸ்பெஷல் ஆவாங்க அப்போ அல்லாவுத்தா என்ன செஞ்சால் வந்து ஒரு மலையை குடைஞ்சால் வீடு கட்டுறது கிடையாது அதுக்குள்ளது இன்னொரு படைப்பை வெளியாக்கி அவர்களால் முடியாத ஒன்றை அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய வகையை கடைசி நபியுடைய வருகையின் பின்னால் முற்று பெற்றொரு வகையாக ஆக்கினாலும் கூட அதனுடைய ஒளி கடைசி உரைக்கு மக்களுக்கு தேவை அல்லவா கடைசி உரைக்கு மக்களுக்கு தேவை ஆகவே அதனுடன் சார்ந்ததாக மோஜிசாவை அல்லாஹு தாலா கடைசி நபியுடைய கையிலே அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் அந்த வகையிலே அல் குர்ஆனை பொறுத்தவரையிலே வகியுடைய முதலாவது பாகம் அல் குர்ஆனை பொறுத்தவரையிலே அது ஒரு மோஜிசா என்பதை நாங்கள் பல கோணத்திலே பேசலாம் குறிப்பாக நபிகளார் சொல்லா கொலை சொல்லாம் அவருடைய காலத்திலே வாழ்ந்த அரபிகள் மொழியிலே விற்பனர்களாக இருந்தார்கள் அறிவியலிலே அல்ல மொழியிலே விற்பனர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தக்க பதில் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த அல் குர்வானிலே இருந்தது யாருக்கும் அந்த அல் குர்வானை போன்ற ஒரு வேர்டை கூட அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியவில்லை அதாவது மொழியிலே மிகவுமே விற்பனர்களாக இருந்தவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல முடியவில்லை எந்த அளவுக்கு என்றால் யாராவது ஒரு மொழியிலே விற்பனராக இருக்கக்கூடிய கவிஞர் இந்த அல் குர்வானை போன்ற ஒரு அடியை அவர் எடுத்து மக்களுக்கு முன்வைத்தாலும் மக்கள் சிரிப்பார்கள் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் சிரிப்பார்கள் அல் குர்வானுடைய வசனம் எங்கே இருக்கின்றது உங்களுடைய வசனம் எங்கே இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அப்போ மொழியிலே போட்டி போட்டது அதே போன்று நபிகளார் சொல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த அரபிகள் மாத்திரம் அல்ல ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்தினர் புரியல இல்லையா ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் உம்மத்தினர் அவர்களுடைய காலம் தொடக்கம் மறுமை வரைக்கும் என்ன பயணிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி என்றால் மொழியிலே போட்டி போட்டு மூஜிசாவை நிர்ணயித்த அதே குரான் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அறிவியல் துறைகள் மென்மேல உயர விஞ்ஞானிகள் வளர பல என்ன கலாசாலைகள் மிளிர அனைத்து இந்த அறிவியல்களுக்கும் போடி போட்டக்கூடிய ஒரு மூஜிசாவாக இன்றும் அந்த குரான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சுபஹானல்லா அப்போ ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய உம்மத் அவர்களுடைய வருகை தொடக்கம் மறுமை வரைக்கும் அவர்களுடைய உம்மத் என்பதற்கு இதுவும் இன்னொரு அடையாளம் ஏன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த மூஜிசா அவர்களுடைய சமுதாயத்துக்கும் அவர் மூஜிசாவாக சவால் விடக்கூடியதாக இருந்தது இன்றும் அவருடைய உம்மத்தினுடைய அறிவாளிகளுக்கு அதை என்ன செய்கின்றது சவால் விடக்கூடியதாக விஞ்ஞானத்திலும் சரி மொழியிலும் சரி சவால் விடக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் இது அல் குர்வானை பற்றி நான் கூறினேன் என்று சொன்னால் இந்த அல் குர்வானுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே மகத்துவம் எதுக்கு இருக்கின்றது இந்த அல் ஹதீஸுக்கு இருக்கின்றது ஏன் சொன்னால் அல் குர்ஆன் வகையுடைய ஒரு பாகம் அல் ஹதீஸ் வகையுடைய அடுத்த பாகம் இதில் எந்த விதமான சந்தேகத்திற்கும் இடம் கிடையாது வகி என்று சொன்னால் நாங்கள் அல் குர்வானையும் நபிகளார் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லாம் அவர்களை தொட்டும் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட செய்திகளையும் உள்ளடக்கியதாகத்தான் நாங்கள் வகையை என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த வகை என்று சொல்வது நான் ஆரம்பத்திலே கூறியதை போன்று எங்களை படைத்த ரபுல் ஆலமீன் எங்களுடன் பேசுவதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி எங்களிலிருந்து தெரிவு செய்த அந்த நபிமார்களுடன் பேசுவதற்கு அவன் வைத்து கொண்ட வழிமுறை கம்யூனிகேஷன் வைத்து கொண்ட வழிமுறை அதுதான் வகை என்று சொல்வது வகையை பொறுத்தவரையிலே 
உலமாக்கள் கூறுவார்கள் அல்லா உத்தால இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு கொடுத்த மாபெரும் அருட்கொடைகளில் ஒன்றுதான் என்ன வகி வகி என்று சொன்னால் வழி நடத்தக்கூடியது எங்களுக்கு அனைத்து தீர்வுகளையும் தரக்கூடியது இப்ப எங்களை வழி நடத்துவது வழிகாட்டி என்பது ஒருவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நேமத் இப்ப முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மாபெரும் நேமத் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்தும் வழிகாட்டப்பட்ட வாழ்க்கை அது ஒரு பெரிய நேமத்தா இல்லையா அங்கலாய்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்ததா குருவானை புரட்டி பாருங்கள் ஹதீசை புரட்டி பாருங்கள் தீர்வு இருக்கின்றது மாற்று மதத்தவர்களுக்கு இந்த நேமத் கிடையாது அவர்கள் எந்த கோட்டுக்கு போகின்றார்களோ அந்த கோட் தான் தீர்வு வேறு நாடுகளுக்கு போனால் வேறு நாட்டில் உள்ள கோட் தான் தீர்வு அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ யாருக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவனுக்கு ஒரு அண்ணன் இருப்பான் என்று சொன்னால் வழிகாட்டுவதற்கு அது ஒரு பெரிய நேமத் நிறைய யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மகனுக்கு ஒரு தந்தை உயிருடன் இருப்பார் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய நேமத் வழிகாட்டுவதற்கு முக்கியமான தருணங்களிலே அட்வைஸ் கேட்கும் பொழுது என்ன அவருடைய ஒரு வார்த்தை போதும் வழிகாட்டக்கூடியவருடைய அப்படி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அந்த பிரச்சனைகளின் பொழுது தீர்வு காணுவதற்கு யோசிப்பதிலேயே நாங்கள் என்ன செய்து விடுவோம் பெரிய குழப்பத்திலே நாங்கள் ஆழ்ந்து விடுவோம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மக்களை குழப்பத்திலே ஆழ்த்தவில்லை அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வழிமுறைகளையும் வகையின் மூலமாக இறக்கி இருக்கின்றது ஆகவே இந்த வகை வந்து ஒரு நேமத் இதனால் தான் ரசூல் சல்லா பழையசல்லம் அவர்கள் மரணித்தவுடன் சில சஹாபாக்கள் அழுதார்கள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டது பலர் பல காரணத்திற்காக அழுதார்கள் நபிகரார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடன் இருந்த அன்பின் காரணத்தினால் நிறைய சஹாபாக்கள் அழுதார்கள் இன்னும் சிலர் சொன்னார்கள் எங்களுக்கும் இடையிலே இருந்த அந்த கயிறு அந்த தொடர் கயிறு இன்றுடன் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது இதற்கு பின்னால் வகி இறங்காது அப்ப எங்களுக்கும் எங்களை படைத்த அல்லாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர் பாடல் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டதே இதற்கு பின்னால் எங்களுக்கு அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய ஒருவர் இல்லையே என்று சொல்லி என்ன செய்தார்கள் நிறைய பேர் கவலைப்பட்டு அழுதார்கள் ஏன் அந்த நேமத்திலே அவர்கள் கண்ட அந்த இன்பத்தின் காரணத்தினால் ஆகவே இந்த வகி என்று சொல்வது அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு வைத்த ஒரு மாபெரும் நேமத் அதனுடைய இன்னும் சில ரூபங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன வகையிலே அல் குர்வான் அல் ஹதி சொல்லியை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சில நல்ல கனவுகள் வகியுடைய சில பாகங்கள் என்று சில செய்திகள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் அந்த கனவுகள் அந்த கனவு தெரிந்த அந்த மனிதருக்கு மாத்திரம் சில வேலை என்ன செய்யலாம் பிரயோசனமாக இருக்கலாம் ஆனால் சட்டங்களை பிரிப்பதற்கான தரவுகள் கிடையாது அந்த கனவுகள் அதாவது இது ஹலால் இது ஹராம் இது சரி இது பிழை என்பதை ஊர்ஜிதமாக சொல்வதற்கான தரவுகள் கிடையாது ஆனால் ஹதீசிலே வந்திருப்பதன் காரணத்தினால் நாங்கள் அந்த கனவுகளும் என்ன அல்லாவுடைய உதிப்புகளில் ஒன்றுன்னு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் கூறுகின்றோம் சில கனவுகள் ஆனால் இந்த வகை என்பது நபிகளார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மரணத்துடன் முற்று பெற்று விட்டது ஆகவே இந்த நேமத்துடைய முதலாவது பாகம் அல் குரான் இரண்டாவது பாகம் அல் ஹதீஸ் இப்ப இந்த அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் சிலர் கேட்கலாம் அல் ஹதீஸ் வந்து வகி என்று சொல்வதற்கு என்ன உத்தரவாதம் நபி அவர்களை பற்றி அல் குர்வானிலே மனிதன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அதே ஆயத்திலே அல்லா உத்தாலாவை பற்றி அல்லா உத்தாலாவை தொட்டும் அவருடைய தூதர் கூறுகின்றார் நான் ஒரு மனிதர் தான் என்றாலும் யூஹா இலைய எனக்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது வகி அறிவிக்கப்படுகின்றது அதுதான் என்று என்னில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் என்ன வகி அறிவிக்கப்படுகின்றது அதனால் அந்த வகி வந்து என்ன செய்யும் தவறிழைக்கும் பொழுது டக்குன்னு திருத்திவிடும் தவறிழைத்தால் திருத்திவிடும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் வழிகாட்டும் சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அவருடைய கைக்கு வந்தால் மௌனமாக இருப்பார்கள் நபிகளார் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தீர்வு வரும் வரைக்கும் மௌனமாக இருப்பார்கள் தீர்வு அவர்களுக்கு வரும் இப்படி இந்த வகையுடைய இந்த நேம தொடராக இருந்து முற்று பெற்றது ஆகவே நாங்கள் சதீஸ்களை நாங்கள் அணுகும் பொழுது அல்லாஹுடைய அந்த செய்தியை நாங்கள் அணுகுகின்றோம் என்ற ஒரு உதிப்பு எங்களுடைய மனதிலே வர வேண்டும் சூரத் நஜிமிலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் தெளிவாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அவர் பேசினால் நத்தக்கா என்று சொன்னால் மொழிந்தான் என்று அர்த்தம் தக்கல்லம என்பதை விட வாயிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு சொல்வது நத்தக்கா என்று சொல்லி அதாவது மொழிச்சலுடைய ஆரம்பம் நுத்து என்றால் மொழிச்சலுடைய ஆரம்பம் அப்ப அவர் அந்த மொழிந்தாலே வமா என் டிக்கு வமா எத்தக்கல்லம் என்று சொல்லவில்லை 
வமா என் திக்கு அனில் ஹவா அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவர் பேச மாட்டார் மொழிய மாட்டார் இன் ஹுவ இல்லா வஹ்யுன் யூஹா அரபி மொழி படித்தவர்களுக்கு தெரியும் இன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஹர்ஃபுடைய யதார்த்தம் என்ன அவர் வகியிலே அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை அன்றி வேறு எதையும் அவர் பேச மாட்டார் இது அல்குரான் வந்திருக்கக்கூடிய கன்ஃபார்மான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நபியுடைய வார்த்தை மொழிச்சல் அனைத்தும் வகி என்பதற்கான எவிடன்ஸ் ஆதாரமாக இது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த நேமத் நான் ஆரம்பத்திலே கூறிய நேமத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா இன்னொரு இடத்திலே கூறும் பொழுது கூறுகின்றான் சூரத்துல் ஆல் இம்ரானிலே நூற்றி அறுபத்தி நாலாவது வசனம் அல இம்ரானிலே நூற்றி அறுபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் லகது மன் அல்லாஹு அல் அல் முமினீன் அல்லாஹு தாலா மோமின்களுக்கு நேமத்து செய்திருக்கின்றான் முமின்களுக்கு அருள் பாலித்திருக்கின்றான் எதை கொன்று அவர்களிலே ஒரு தூதரை அனுப்பியதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா மோமின்களுக்கு அருள் பாலித்திருக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அப்ப நபியுடைய அந்த வார்த்தை ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் அல்லாவுடைய அருள் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு அருள் தேவையா இல்லையா ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரையிலே மனிதர்கள் அனைவருக்கும் அருள் தேவை நாங்கள் எப்ப யாரை கண்டாலும் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் நாங்கள் கூறுவோம் அப்படியே இல்லையா இப்ப அனைவர்களுக்கும் அல்லாவுடைய கருணை அருள் தேவை இப்ப அல்லாஹு தாலா கருணை அருள் இந்த இந்த இடத்திலே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதில் எங்களுடைய கவனம் என்ன செய்ய வேண்டும் கூட வேண்டும் நபிகளாரிலே அல்லாவுடைய தூதராகிய முகமது சல்லா அலி சலாம் அவர்களிலே அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு மூமின்களுக்கு அருளை வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நபிகளார் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய சீராவை படிக்க வேண்டும் அவருடைய ஹதீஸை தேட வேண்டும் இந்த அடிப்படையிலும் இந்த ஹதீசருடைய முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு புலப்படுகின்றது ரைட் இன்னொரு கோணத்திலே நாங்கள் பார்ப்போம் ஹதீசருடைய முக்கியத்துவத்தை இன்னொரு கோணத்திலே பார்த்தால் நாங்கள் தொழுவது ஜக்காத் கொடுப்பது நோன்பு வைப்பது அனைத்தும் ஏன் நாங்கள் வைக்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஏவி இருக்கின்றான் அப்படியா இல்லையா அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தொழு ஜக்காத்து கொடு நோன்பு வை என்ன எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஏவி இருக்கின்றான் இந்த ஏவல்களை போன்று அல்லாஹு தாலா குருவானிலே என்ன நேரடியாக எங்களுக்கு ஏவல் விடுகின்றான் எங்களுடைய நபியுடைய சுண்ணத்தையும் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் இது ஏவல் அல் குருவானிலே ஒரு ஏவல் வந்தால் அது கட்டாய கடமை எங்களுக்கு அதில் சாய்ஸ் கிடையாது இந்த ஹதீஸை நாங்கள் எங்களை சின்ன எடுத்துக்கொள்றதா இல்லையா எங்களுக்கு தேவையா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு அங்கே இடம்பாடு கிடையாது அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றார் வமா ஆதா குமுர் ரசூல் எங்களுடைய தூதர் உங்களுக்கு தந்ததை குது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போ அது ஓடர் எங்களுடைய தூதர் உங்களுக்கு தந்தவற்றை நீங்கள் என்ன செய்துகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வமா நஹா குமன்ஹு எந்த விடயங்களை அவர் வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கின்றாரோ ஃபன் தகு அதை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இது வந்து ஒரு செய்தி ஒன்று கிடையாது குருவானிலே சில வார்த்தைகள் செய்தியாக இருக்கும் சில வார்த்தைகள் கதையாக இருக்கும் சில வார்த்தைகள் ஓடர் கட்டளை அதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான சொய்ஸும் கிடையாது ஆகவே நாங்கள் சுண்ணாவை பின்பற்றுவது ஹதீஸ்களை படிப்பது அதற்கு அடிபணிவது எங்களுக்கு என்ன தெரிவு செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா தரவில்லை மாறாக நாங்கள் அதை பின்பற்றுவது கட்டாய கடமை என்பதை நாங்கள் பல ஆயத்துகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொரு ஆயத்தில் அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் இந்த நபிகளார் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றுவதை அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய ஈமானுடன் சம்பந்தப்பட்டு அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் என்று சொன்னால் ஃபலா வரபிக்க சூரத்து நிசாவுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நிசாவுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஃபல வரபிக்க அல்லாஹு தாலா சத்தியம் செய்தே கூறுகின்றான் அவனுடைய அவனிலே அல்லாஹு தாலா சத்தியம் செய்து கூறுகின்றான் நபிய நீர் கூறும் என்னுடைய இரட்சகனன் மீது சத்தியமாக ஃபல வரபிக்க ல யு மீனூன் அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் உன்னுடைய இரட்சகன் மீது சத்தியமாக நபியே அவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் யார் அந்த ஈமான் கொள்ளாத கூட்டத்தினர் ஹத்த யுஹக்கி மூக ஃபீமா ஷஜர பைனகும் அவர்களுக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளின் பொழுது அவர்கள் நடக்கக்கூடிய தேவைகள் வாழ்க்கை ஏற்படக்கூடிய தேவைகளின் பொழுது அவர்கள் உன்னுடைய தீர்வை உன்னுடைய வழிமுறையை உண்மையுடைய ஓடரை அவர்கள் தீர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளாத வரை அவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் இது யதார்த்தம் உண்மை ல இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா எங்களுடைய களிமாவுடைய ரெண்டு பாட்டு இருக்கின்றது அல்லாவை மாத்திரம் நாங்கள் வணக்க வணக்கத்துக்குரியவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய லீடராக எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக நாங்கள் ரசூலாக முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ அல்குரான் அல் ஹதீஸ் என்பது அந்த எங்களுடைய களிமாவிலேயே விளங்குகின்றது 
இரண்டும் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கின்றது அதே போல் அல்லாஹ் தலா குருவானிலே இங்கே இந்த சூரத்து நிசாவிலே அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே கூறுகின்றான் அல்லாவின் மீது ஆணையாக எந்த ஒரு மனிதனும் ஈமானை பரிபூர்ணம் செய்து கொள்ள முடியாது எதுவரைக்கும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளின் பொழுது தேவைகளின் பொழுது வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தேவையான வழிமுறைகளின் பொழுது நபி சல் அல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவருடைய வழிமுறை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளாத வரை அது மாத்திரம் இல்லை அல்லாஹ் தலா தொடர்ந்து கூறுகின்றான் குருவானில் எந்த ஒரு வார்த்தை வந்தாலும் அது வெறுமனை தேவையில்லாமல் என்ன செய்யாது வராது அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அவர்கள் தீர்வாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே வேளையிலே தும்ம அதற்கு பின்னால் விருப்பமான தீர்வாக இல்லாவிட்டாலும் கூட எங்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த விதமான சஞ்சலமும் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஹரஜினா என்ன நீங்க அவங்களுக்கு தெரியும் மரபில் ஹரஜின் சொன்னால் சங்கடம் லாத்து ஹரஜினு சொல்வார்கள் எங்களுடைய சங்கடத்துக்கு நீ உள்ளாக்கி விடாது குரான் அந்த தீர்விலே அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எந்த விதமான சங்கடமும் இருக்கக்கூடாது அந்த தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த அளவுக்கு அவர்கள் என்ன ஹதீசை பரிபூர்ணமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வயு சல்லிமு தஸ்லீமா அதற்கு என்ன முற்று முழுதாக அவர்கள் அடிபணிய வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சுரத்து நிசாவிலே கூறி காட்டுவதை பார்க்கலாம் இது இன்னொரு கோணம் முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் அது ஒரு நேமத் வகையுடைய ஒரு பாகம் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் இரண்டாவது அதை நாங்கள் அணுகுவது பின்பற்றுவது எங்களுக்கு என்ன சொய்ஸுக்காகவே தரப்பட்ட விடயம் கிடையாது கட்டாய கடமை சரி இன்னொரு கோணத்தை நாங்கள் பார்த்தால் இந்த சுண்ணாவை பின்பற்றுவதை அல்லாஹு தாலா கூறும் பொழுது கூறுகின்றான் அவனுடைய மஹபத் அல்லாஹு தாலாவுடைய மஹபத் அன்பு அது எங்களுக்கு தேவையா இல்லையா அனைவரும் அல்லாவுடைய அன்பை வென்று கொண்டால் வேறு ஒன்றுமே எங்களுக்கு தேவை கிடையாது நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுவது அனைத்தும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை திருத்தி கொள்வது அல்லாவுக்கு மிகவுமே விருப்பமான அடியானாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மரணிக்கும் பொழுது நான் மரணிக்க வேண்டும் அல்லாவு தலா என்னை பொருந்தி கொண்ட ஒரு அடியானாக நாங்கள் மரணிக்கும் பொழுது மரணிக்க வேண்டும் வேறு எந்த லைஃப்பில் எந்த ஒரு கோணத்தையை நாங்கள் தவறுவிட்டாலும் சரி எந்த ஒரு கோணத்தையும் நாங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகினாலும் பிரச்சனை கிடையாது மரணிக்கும் பொழுது நல்ல முடிவிலே அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அடியானாக நான் மரணித்து மறுமையிலே அதற்கான பரிசா சுவர்க்கத்தை நாங்கள் வெல்ல வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அப்போ இந்த மஹபத் மஹபத்துல்லா என்று சொல்வது அதாவது சில சாலிகான மக்களிடத்திலே மஹபத்துல்லான்னு சொன்னால் அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்து விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகவும் மகத்தான ஒரு விடயம் அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனை விரும்புகின்றான் என்று சொன்னால் அது கங்கால வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை அல்லாஹு தாலா விரும்பிவிட்டான் ஒரு ஹதீஸ் அதாவது வலியுடைய ஹதீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனை ஒரு நேசனாக எடுத்துக்கொண்டால் குந்து சம் அஹுல்லது எஸ் மாபிஹி அவன் கேட்கக்கூடிய காதாக நான் இருப்பேன் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாக இருப்பேன் அவன் நடக்கக்கூடிய காலாக இருப்பேன் அப்படி என்ன அர்த்தம் அவன் எந்த ஒரு வேலையை செய்தாலும் அல்லாவுக்கு ஏற்ற உகப்பான ஒரு வேலையைத்தான் செய்வான் புனிதனாக இருப்பான் சமுதாயத்திலும் அவனை என்ன செய்வார்கள் மக்கள் மதிப்பார்கள் ஜிபே அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா ஒரு முறை கூவி அழைத்து கூறுகின்றான் அதாவது சமுதாயத்திலே யார் மதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கு மிகவுமே நெருங்கிய நேசர்கள் எப்பொழுதும் சமுதாயத்தில் எப்படி இருப்பார்கள் மதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இப்ப அல்லாஹு தாலா ஒருவனை விரும்பிவிட்டால் சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதற்கு மேலாக சில தாபியன்கள் கூறுவார்கள் நான் ஒரு நாள் எப்பொழுதாவது அல்லாவுக்கு நான் பாவம் செய்தேன் என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கு முரணான ஒரு பாவத்தை செய்தால் நான் வளர்க்கக்கூடிய நாய்க்குட்டியிலும் அதனுடைய தாற்பயத்தை நான் காணுவேன் என்று சொல்வார்கள் நான் செய்த அந்த பாவத்தின் காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த கோபம் சில வேலை எனக்கு திரும்பியதன் காரணத்தினால் அந்த அல்லாவுடைய அடிமைகள் என்னமீது என்ன செய்கின்றன சக்சஸ் இல்லாமல் இருக்கும் வாழ்க்கை சில வேலை சோதனைகள் வேறு நல்லா பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சில வேலை சில நாங்கள் செய்யக்கூடிய பாவத்துடைய அடையாளங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி பாவத்துடைய அடையாளங்கள் எங்களுக்கு தெரிவதும் ஒரு நேமத்து தான் இன்னொரு பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது சில ஆட்கள் கல்லாவத்தில் அந்த பாவத்துடைய அடையாளங்களை காட்டவே மாட்டான் அது பெரிய டேஞ்சர் சிலர் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ அவர்களை அல்லாவுத்தால பிடிக்கவே மாட்டான் அவர்கள் தொடர்ந்தும் பாவத்திலே இருப்பார்கள் 
அல்லாஹ் உத்தல பிடிப்பதே இல்லை என்ற பாவத்தில் இருப்பார்கள் கடைசியிலே அல்லாஹ் உத்தல அவர்களை கடுமையாக பிடிக்கும் வரைக்கும் அவர் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு இடைக்கிடை அவர்களுக்கு சோதனை வந்து கிளியர் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் அதுவும் அல்லாஹுடைய ஒரு நேசம் தான் ஆகவே இந்த அல்லாவுடைய நேசம் எங்கள் அனைவருக்கும் தேவை அல்லாஹ் உத்தாலா குருவானிலே கூறும் பொழுது இன் குந்தும் தொஹிபூன் அல்லா நீங்கள் அல்லாஹுவை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய நேசத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஃபத்த விஓனி நபிய நீர் கூறும் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய நேசம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஃபத்த விஓனி என்னை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் பின்பற்றுங்கள் பாருங்கள் இந்த குருவான் வசனத்துடைய அர்த்தங்களை பாருங்கள் அப்ப ஆரம்பத்திலே மகப்பத்தை பற்றி ஆரம்பித்த குருவான் வசனம் என்னை நீங்கள் விரும்புங்கள் என்று கூறவில்லை என்னை நீங்கள் விரும்புங்கள் என்று கூறவில்லை விரும்புங்கள் சொன்னால் அது ஹதீஸ் கிடையாது ரசூலோட ஹதீஸ்களை பிரட்டி பார்க்காம நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ரசூல் சல்லா வசலம் அவர்களை விரும்பலாம் தற்பொழுது பல கூட்டங்கள் நபி அவர்களை நாங்கள் விரும்புகின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர்களுடைய சுண்ணத்துக்கு முரணாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ கூட்டங்கள் நிறைய விதத்துகளை செய்கின்றார்கள் ஆனால் அவர் நபிகளார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய பேரில் என்ன செய்வார்கள் பல புகழ்ச்சிகளை அவர்கள் பாடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் நபி அவர்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் இதுதான் நபி சலா அலிஸ்லாம் அவருடைய ஹதீஸ் இது பிழையான வழிமுறை என்று அவர்களுக்கு எடுத்து காட்டினால் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் பின்பற்ற மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு அதில் எந்த விதமான ஒரு அக்கறையும் கிடையாது நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஜஸ்ட் நாங்கள் நபி அவர்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம் என்று மாத்திரம் கூறுவார்கள் ஆனால் இந்த குருவான் வசனம் அப்படி கூறவில்லை நீங்கள் அல்லாவை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி அவர்களை நீங்கள் விருப்பத்துக்குரியவராக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறவில்லை நீங்கள் அல்லாவை விரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் இத்திபா என்ன சொன்னா இத்திபா என்ன பின்பற்றுவது இத்திபா சொன்னால் பின்பற்றுவது நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் யுஹ் பிபுக்கு முல்லா அல்லாஹு தாலா உங்களை விரும்புவான் சுபான் அல்லா இப்போ அல்லாவுடைய நேசம் அவனுடைய விலாயத் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் எப்பொழுது சுண்ணத்தை நாங்கள் அதிகமாக பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் அல்லாஹுடைய மகபத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதே போன்று இந்த ஹதீஸுடைய முக்கியத்துவம் விளங்கக்கூடிய இன்னொரு கோணம் தான் எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் தேவை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தானாகவே என்ன அனைத்தையும் எந்த விதமான முன்மாதிரியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்ய முடியாது எட்டுகளை எடுத்து வைக்க முடியாது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய மனசாட்சியை தொட்டு கேட்டால் உங்களுடைய தொழிலிலே யாராவது ஒரு முன்னுதாரணம் இருப்பார் உங்களுடைய கல்வியிலே ஒரு முன்னுதாரணம் இருப்பார் அதிகமானவர்களுக்கு தந்தை முன்னுதாரணமாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் இதே போன்று எங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்துக்கும் தேவை ஒரு முன்னுதாரணம் அல்லாஹு தாலா குருவானிலே கூறுகின்றான் சூரத்துல அஹாபில் அல்லாஹு தாலா இருபத்தி ஓராவது வசனம் கூறுகின்றான் எங்களுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவரிடத்திலே உங்களுக்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் இருக்கின்றது உஸ்வான்னு சொன்னால் முன்னுதாரணம் அப்ப எங்களுக்கு தேவையான முன்னுதாரணம் நாங்கள் குடும்பத்திலே நாங்கள் ஒரு கணவனாக இருக்கும் பொழுது யாரை போன்று இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசித்தால் உடனடியாக நாங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களை போன்று நாங்கள் சிறந்த கணவராக இருக்க வேண்டும் ஏன் நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டே கூறியிருக்கின்றார்கள் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லி அஹ்லி உங்களிலே சிறந்தவர் என்ன உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு குடும்பத்துக்கு சிறந்தவர் நிப்பாட்டினார் சொல்லலாம் இல்ல வ என்னை பொறுத்தவரையிலே ஹைருக்கும் லி அஹ்லி உங்களிலே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் மிகவுமே சிறந்தவராக இருக்கின்றேன் அப்ப இந்த செய்தி கேட்டால் நாங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும்பொழுது நபி அவர்கள் எப்படி டீல் பண்ணினார்கள் எப்படி சும்மா சாதாரணமாக முடித்து கொண்டார்கள் என்ற விடயங்களுக்கு வர வேண்டும் அந்த ஒரு ஆளுமை ஆண்களுக்கு குறிப்பாக வர வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பல திருமணம் செய்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் ஆயிஷா அம்மையார் அவர்களுடன் அவர்களுடைய வீட்டிலே அன்றைக்கு அவர்களுடைய டேட் இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு மனைவியிடம் இருந்து என்ன செய்கின்றது ஒரு சாப்பாட்டு பாத்திரம் வருகின்றது பெண்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோசத்தின் காரணத்தினால் அதில் யாருமே தப்ப மாட்டார்கள் பெண்கள் அவர்கள் அப்படியே அந்த பாத்திரத்தை அடித்து உடைத்து விடுகின்றார்கள் அப்ப ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடன் அவருடைய வேலைக்கு இருந்த சிறுவர் அனசுல் அல்லாஹ் தாலானும் அவர்களும் பக்கத்திலே இருக்கின்றார்கள் இப்ப நபிகள் என்ன செய்தார்கள் கோபப்பட்டார்களா கோபப்படவில்லை எப்படி அந்த பிரச்சனையை டீல் பண்ணினார்கள் சொன்னார்கள் அனசுரல் அல்லாஹ் தாலானும் அவர்களுக்கு அவர்கள் அந்த கீழே விழுந்த அந்த உணவை அப்படியே கூட்டி எடுத்து எடுத்து உங்களுடைய தாய் கோபப்பட்டு விட்டார் நீங்கள் பரவாயில்ல நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் வாரத் உம்முக்கும் உங்களுடைய தாய் ஐசா அலி அல்லாஹ் தாலானும் யார் மூமின்களுடைய தாயார் கோபப்பட்டு விட்டார் வேற ஒன்றும் இங்கே இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்க என்று என்ன
அதற்கு பகரமாக இன்னொரு பாத்திரம் நீங்கள் கொடுத்து விட வேண்டும் நேற்று நாங்கள் படித்தோம் ல வரர வல திரார் யாருக்கும் தீங்கு ஏற்படக்கூடாது இப்படி நபிகலார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வாறு ஒரு கணவனாக இருந்து சிலருக்கு குடும்பத்தில் தான் பிரச்சினை குடும்பம் என்பது பிரச்சனைக்குரிய இடம் கிடையாது மாறாக அமைதிக்குரிய இடம் சரி இதே போன்று ஒரு ஆசிரியரை பொறுத்தவரையிலே ஒரு சமுதாய தலைவரை பொறுத்தவரையிலே ஒரு தந்தையாக இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு அதே போன்ற ஒரு சமுதாயத்திலே இன்னொரு பிற ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரு அண்டை வீட்டானாக இருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய முன் உதாரணம் என்ன வேலைக்கு நாங்கள் ஆட்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி நபி அவர்கள் வேலையாட்களிடம் நபி அவர்களுக்கு பல வேலையாட்கள் இருந்தார்கள் அனசுரலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் உசாமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சஃபீனர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தார்கள் அவர்களை நபி அவர்கள் எவ்வாறு என்ன செய்தார்கள் வேலை எடுத்தார்கள் அனசுரலி அல்லாஹு தாலானு கூறும் பொழுது கூறினார்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பொறுத்தவரையிலே மா வரப ஹாதிமன் வலம் அவர்கள் அவர்களுக்கு கீழ் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தவர்களையோ எந்த ஒரு பெண்ணையோ அடித்ததே கிடையாது மேலும் கூறினார்கள் எந்த ஒரு சிறிய ஒரு தவறை நான் செய்தாலும் கூட ஏன் நீ செய்தா என்ற என்னிடத்திலே கேட்டது கிடையாது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் நத்திங் அதற்காகவே நாங்கள் கோபப்படுவதோ அது ரோசம் படுவதோ அதில் எந்த விதமான என்ன மார்க்ஸுக்கும் எந்த விதமான ஒரு தேவைப்பாடும் இல்லை என்பதை அவர்களுடைய வார் வாழ்க்கை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டியது ஆகவே இந்த ரோல் மாடல் இந்த முன் உதாரணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக பிரச்சனைகளின் பொழுது குறிப்பாக வாழ்க்கையுடைய பின்னடைவுகளின் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம் பொருளாதாரத்திலே பல வீக்னஸ்கள் எங்களுக்கு ஏற்படலாம் சோதனைகள் ஏற்படலாம் இதன் பொழுது நபி அவர்கள் எவ்வாறு அங்கலாய்த்தார்களா அல்லது அல்லாவிடம் மீண்டார்களா அவர்களுடைய வீடு எப்படி இருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக பெண்மணிகள் அவர்களுடைய கனவுடன் அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழும் பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த வசதிகளின் காரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அல்லது இன்னொரு குடும்பத்துடைய வசதியை பார்த்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே போல் எங்களுடைய சகோதரருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை எங்களுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய ஒருடைய வசதியை பார்த்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நபி அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து காட்டினார்கள் நாங்கள் நேற்றும் ஒரு ஹதீசை பார்த்தோம் இன்னொரு ஹதீசை நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் நபிகளாட் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக வேண்டி வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு தூது குழு வந்திருக்கின்றது வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு தூது குழு வந்திருக்கின்றது அப்பொழுது அவர்கள் நபி அவர்களை வீட்டிலே சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் நபி அவர்கள் வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து அவர்களுக்கு விரித்து அமர வைப்பதற்கு எந்த ஒரு விருப்பும் இருக்கவில்லை அவர்களுடைய அந்த ஈச்ச ஓலை மாத்திரம் தான் இருந்தது அதை அப்படியே விரித்து என்ன செய்தார்கள் அமர வைத்தார்கள் எங்களுடைய வீட்டிலே இந்த சோஃபா நல்லமா அல்லது அந்த சோஃபா நல்லமா அதற்காக வேண்டிய எங்களுடைய நேரங்கள் எங்களுடைய பல நிம்மதிகளை நாங்கள் திறந்து வாழ்க்கை எப்பொழுதும் நல்ல செட்டப்பாக எப்பொழுதும் நல்ல ஒரு மெத்தட்டு இருக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் அதற்காக வேண்டி எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறிப்பாக இபாதத்துகளை நாங்கள் குழப்பிக் கொள்வதுதான் அங்கே பிரச்சனையாக இருக்கின்றது குறிப்பாக எங்களுடைய உலக வாழ்க்கையுடைய வசதிகளுக்காக வேண்டி இபாதத்துகளை நாங்கள் வீணாக்கக்கூடாது இதில் நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும் நபி அவர்கள் எப்பொழுதும் அல்லாவை வணங்குவதில் தான் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள் அல்லாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த உரிமைகளை பரிபூர்ணமாக கொடுப்பதிலே கண்ணும் கருத்துமா இருந்தார்கள் அதே வேளையிலே உலகத்தையும் நபி அவர்கள் சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டினார்கள் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை என்ன செய்தார்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் ஆகவே அந்த முன்னுதாரணம் எங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் அணுக வேண்டிய ஒரே இடம் நபிகளார் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வழிமுறை ஹதீஸ்கள் சரி அதே போன்று இந்த ஹதீஸுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்ப்பதற்கான இன்னொரு கோணம் தான் முக்கியமான கோணம் இஸ்லாமிய சட்டவாக்கம் இஸ்லாமிய சட்டவாக்கம் இதிலே நாங்கள் வாழ்க்கையிலே அல்லாஹுத்தால எங்களுக்கு கடமையாக்கிய எந்த ஒரு ஏவலை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் குருவானிலே அதற்கான ஏவல் என்ன சுருக்கமாக வந்திருக்கும் அதற்கான ஏவல் சுருக்கமாக வந்திருக்கும் ஆனால் அதனுடைய திட்ட தெளிவான அனைத்து சட்டங்களும் எங்கே இருக்கும் ஹதீசில் தான் இருக்கும் குருவானிலே இருக்காது அல்லாஹுத்தால இதைத்தான் நபிகளார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கூறும் பொழுது கூறுகின்றான் உங்களுக்கு நாங்கள் குருவானையும் வமிஸ்லஹு மாஹு நபி அவர்கள் கூறினார்கள் எனக்கு அல்லாஹுத்தால குருவானையும் தந்து அதை போன்ற இன்னொன்றையும் அல்லாஹுத்தால எனக்கு தந்திருக்கின்றான் உங்களை வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி அது என்ன அல்லாஹுத்தால தந்தது இந்த ஹதீஸ்கள் அப்ப ஹதீஸ் என்று சொன்னால் நாங்கள் நேற்று வலைவிறக்கணம் பார்த்தோம் நபிகளார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் அவர்களுடைய பண்புகள் உடல் ரீதியான பண்புகள் அதே போன்று அவருடைய குணநலங்கள் 
இவ்வளவு அனைத்தும் தான் ஹதீஸ் சரி அப்ப ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடன் சம்பந்தப்பட்டது அல்லாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று கூறினால் என்ன விடை இல்லை அந்த சொல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆரம்ப வசனமே வகையுடன் என்ன செய்கின்றது சம்பந்தப்படுகின்றது ஏன் நபியுடைய சொல் அவர்கள் விரும்பி அவர்களுடைய மனதால் சொன்ன சொல் கிடையாது வம்மா என் திக்கு அனில் ஹவா மாறாக அல்லாவிடமிருந்து வகையின் அடிப்படையில் தான் அந்த சொல் வெளியாகியது நேற்று மீது ஹதீஸை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்துல்லாஹி பின் அமர் ரலி அல்லா அப்துல்லாஹி பின் அமர் ரலி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் எப்பொழுதும் நபிகளால் சொல்ல சொல்ல ஹதீசல் எழுதக்கூடியவராக இருந்தார்கள் ரஜா நஹ்பதஹு நான் பாடமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தில் எழுதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்ப சில சஹாபாக்கள் தடுத்தார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சலாம் அவர்கள் எத்தக்கல் நம்பில் ரதபி ஒரு ரிதா கோபத்துடன் பேசுவார்கள் நல்லா இருக்கும் பொழுது பேசுவார்கள் நீங்க எழுதக்கூடிய அனைத்து மெழுதினால் அனைத்தும் ஹதீசாகிவிடும் என்று குறை சொன்னார்கள் அப்ப இதை யாரிடம் கூறி முடிவு செய்ய வேண்டும் ரசூல் சொல்லா அலி சலாம் அவர்களை சென்று முடிவு கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் யா அமர் பவல்லதி நப்சி வியதிஹி என்னுடைய வாயிலிருந்து ஹக்கை தவிர வேறு ஒன்றும் வெளியே வராது உக்தும் என்ன நீ எழுது இதே பதிலைத்தான் நாங்கள் சில காலங்களுக்கு முன்னால் தமிழ் தாவா பிரிவிலே இந்த சூனியம் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல் சென்று கொண்டிருந்தது அதில் அந்த சூனியத்தை மறுத்தவர்கள் முன்வைத்த முக்கியமான காரணம் என்ன சொன்னால் நபியவர்களுக்கு சூனியம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் அந்த நேரத்திலே பேசிய பேச்சுக்கள் தவறுதலாக என்ன செய்திருக்கலாம் வந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணத்தை முன்வைத்தார்கள் இந்த நபியர்களுடைய வார்த்தையுடைய யதார்த்தத்தை அறிந்தவர்களுக்கு இந்த கேள்வி வராது என்ன அந்த வார்த்தையுடைய யதார்த்தம் நபிகளுடைய வார்த்தை எது வகை வமா என்று குவானில் ஹவா அவர் வகை மூலமாகத்தான் அந்த வகையை பாதுகாப்பது யாருடைய கடமை அல்லாவுடைய கடமை அது சூனியம் அல்ல அதற்கு மேலான ஒரு பவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்ன அது பாதிப்பு வேறு அடங்கத்திலே இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளிலே வகையிலே பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அல்லாஹு தாலா குருவானிலே கூறுகின்றான் இந்த திக்குரை குருவானை பற்றி கூறும் பொழுது இன்னாஹு நாங்கள் தான் பாதுகாப்பு இப்ப இந்த அடிப்படையிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த குருவானிலே வந்த இந்த சட்டங்களுக்கான திட்ட தெளிவு ஹதீசில் தான் செய்கின்றது வருகின்றது இதனால் தான் நாங்கள் தொழுமார் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஏவி இருக்கின்றான் ஏ இல்லையா துகர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை குருவானிலே வந்திருக்கின்றதா அசர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை குருவானிலே வந்திருக்கின்றதா துகருக்கு நாலு ரக்காத்துகள் தொல வேண்டும் என்ற எண்ணிக்கை குருவானிலே வந்திருக்கின்றதா ஹதீஸிலே அதாவது அசருக்கு நாலு ரக்காத்துகள் ஃபஜிருக்கு என்ற ஃபஜிரை பொறுத்தவரையிலே ஃபஜிர் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை அப்படியே வந்திருக்கின்றது இப்படி தொழுகையுடைய இது ரக்காத்துகளுடைய எண்ணிக்கை அப்போ தொழுகையுடைய வகைகள் நஃபீரான தொழுகையுடைய வகைகள் அதனுடைய நேரங்கள் நேரங்கள் எப்படி குறிக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஹதி அந்த குருவான் ஆயத்து இருக்கின்றது குரு தொழுகையை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு நேரம் குறிக்கப்பட்ட ஒரு கடமையாக அல்லாஹு தலா ஆக்கி இருக்கின்றான் நேரம் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா கூறிய அதே அந்த குருவானிலே அந்த நேரத்தை அல்லாஹு தாலா குறித்து கூறினானா இல்லை அதை எங்கே அல்லாஹு தாலா வகை மூலம் ஜிப்ராயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பி நபியவர்களுக்கு ஒரு நாள் அவர்கள் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் வந்து என்ன செய்தார்கள் தொழுது காட்டினார்கள் என்ன செய்தார்கள் மக்காவிலே ஒவ்வொரு நேரத்திலும் வந்து நீண்ட ஹதீஸ் தொழுது காட்டினார்கள் தொழுதுபிட்டு சொல்வார்கள் இதுதான் ஃபஜ்ருடைய ஆரம்ப நேரம் லுஹருக்கு வந்து இதுதான் லுஹருடைய ஆரம்ப நேரம் அடுத்த நாள் வந்து என்ன செய்தார்கள் கடைசி நேரம் ஆரம்ப நேரம் முதலாவது நாள் அடுத்த நாள் கடைசி நேரம் இதுதான் லுஹருடைய கடைசி நேரம் இதுதான் அசருடைய கடைசி நேரம் என்று நேரம் குறித்து இரண்டு நாட்கள் ஜிப்ரா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொழுது காட்டிவிட்டு சென்றார்கள் யார் அந்த ஜிப்ரா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சட்டத்தை அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் அப்ப அந்த சட்டங்கள் தெளிவு தற்பொழுது எதில இருக்கின்றது தற்பொழுது ஹதீஸில் தான் அவைகள் இருக்கின்றன ஆகவே ஹதீஸ் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் நாங்கள் தலைமேல் சட்டம் இயற்றுவதிலே நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சட்ட வாக்கத்திலே இஸ்லாமிய சட்ட வாக்கத்திலே குருவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே தராதரம் எதுக்கு இருக்கின்றது ஹதீஸுக்கு இருக்கின்றது இதை நாங்கள் தெளிவாக விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் சிறப்பிலே ஹதீஸுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பை விட பன்மடங்கு குருவானுக்கு என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது குருவானை ஓதினால் ஒரு இபாத குருவானுடைய ஒரு ஹர்ஃபை ஓதினால் பத்து நன்மை அது ஹதீஸுக்கு கிடையாது ஆனால் சட்டம் இயற்றுவதிலே குருவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே தராதாரத்தை அல்லாஹு தாலா ஹதீஸுக்கும் கொடுத்திருக்கின்றான் அல்லாஹு தாலா குருவானிலே கூறும் பொழுது நபியை நாங்கள் உன்னை அனுப்பியது லித்துபையினாசி மனுசில இலகி அவர்களுக்கு நாங்கள் இறக்கி அந்த குருவானை திட்ட தெளிவாக தெளிவுபடுத்தி காட்டுவதற்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் இறக்கி இருக்கின்றோம் 
இந்த வேலையில நான் இப்ப குருவானுக்கு நிகரான அதே தராதரம் ஹதீஸுக்கு இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும் சிலர் ஒரு தவறான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்ன அந்த தவறான விளக்கம் குருவானிலே ஒரு வசனம் வந்திருந்தால் அதற்கு முரணாக ஹதீஸ் வந்தால் என்ன செய்வது ரெண்டையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்று சிலர் என்ன செய்யலாம் கேள்வி கேட்கலாம் இப்ப தராதரம் பிரிக்க கொல பிரச்சனையின் பொழுதுதான் அந்த தராதரம் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படியே இல்லையா இப்ப ரெண்டு பேரை நாங்க என்ன செய்யறோம் வேலைக்கு நாங்க எடுக்க போறோம் எப்பயும் பண்றதுக்கு ரெண்டு டொக்குமெண்ட்ஸ் வந்திருக்குது நாங்க என்ன செய்வோம் வந்து யார் தரத்துல கூடிய டொக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கின்றாரோ அவர்களை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் இதே போட்டு சட்ட வாக்கத்திலே குருவானுக்கு சமமான ஒரு சட்ட வாக்கத்தை அல்லாவுத்தால ஹதீசிலே வைத்திருக்கிறான் என்பதன் காரணத்தினால் குருவானுக்கு முரண்படும் என்ற வார்த்தைக்கு இடம் கிடையாது நன்றாக விலங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஹதீஸ் ஒரு நாளும் என்ன செய்யாது குருவானுக்கு முரண்படாது இது தெளிவான ஒரு ஈமானாக எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லாவுத்தாலா குருவானை பற்றி கூறுகின்றான் குருவான் வகையுடைய ஒரு அங்கம் அல்லாவுத்தாலா கூறும் பொழுது இது அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து வராமல் இருந்திருந்தால் இந்த குருவான் இந்த வகை வந்து அல்லாவுடைய புறத்தில் இல்லாமல் வேறு ஒருவர் மூலமாக வந்திருந்தால் அதிலே நீங்கள் இல்ல என்ன இக்திலாஃபுகளை நீங்கள் காணுவீர்கள் இல்ல வஜது கதீரா அதிகமான முரண்பாடுகளை காணுவீர்கள் ஆனால் இது இரண்டு வகையாக இருக்கும் பொழுது முரண்பாடு இருக்க முடியுமா முரண்பாடு இருக்க முடியாது சரி முரண்பாடுகள் இருப்பது எங்களுக்கு திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது என்ன விடை முரண்பாடுகள் இருப்பது திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது சில வேலை என்ன விடை அதற்குத்தான் உலமாக்கல் அவர்கள் இந்த குருவானுக்கும் ஹதீசுக்கும் வைத்த அந்த மகிமை அந்த உள்ளத்திலே அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த மகிமையின் காரணத்தினால் அவர்கள் இதை எப்படி கையாளுவது என்பதை எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கின்றார்கள் அல் குருவான் அல் ஹதீஸ் ஒலியிலே குருவானுக்கும் ஹதீசுக்கும் இடையில ஒரு நாள் முரண்பாடு இருக்காது அது சில வேலை எங்களுக்கு முரண்படுவதை போன்று தோன்றினாலும் அதற்கு விளக்கம் இருக்கின்றது என்ன செய்ய வேண்டும் ஆராய வேண்டும் அல் குருவான் அல் ஹதீஸ் ஒலியிலே அதுக்கு ஆராய வேண்டும் ஆராய்ந்து இந்த முரண்பாடு இருப்பதை போன்று இதற்கு என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விளக்கம் கிடைக்கும் இது இந்த நிலையிலே இந்த சட்டத்தை வகுக்கின்றது இந்த ஹதீஸ் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சட்டத்தை வகுக்கின்றது என்று சட்ட வாக்குத்துடைய அடிப்படை தியரிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உசுருள் பிக்குகளே நிறைய கலைகளை வைத்திருக்கின்றார்கள் அதிலே அல் ஆம் என்று இருக்கும் பொதுவான சட்டம் அல் ஹாஸ் என்று இருக்கும் குறிப்பிட்ட சட்டம் அப்படியே இல்லையா இப்போ நிறைய சட்டங்கள் எங்களுக்கு சட்ட வாக்கத்திலே உலமாக்கள் எங்களுக்கு காட்டியிருப்பது அவர்களுடைய சிந்தனையிலே இந்த ஹதீஸ் என்று சொல்வது குருவானுக்கு சட்ட வாக்கத்திலே நிகரான ஒன்று என்பதன் காரணத்தினால் தான் அதனால் தான் குருவானிலே வந்த ஒரு சட்டத்தை ஹதீஸ் மாற்றுமா இல்லையா ஹதீஸ் மாற்றும் ஹதீஸிலே வந்த ஒரு சட்டத்தை குருவான் மாற்றுமா இல்லையா குருவான் மாற்றும் இப்படி இந்த சட்ட வாக்கத்திலே குருவானுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சுருக்கமான சட்டங்களையும் தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த ஹதீஸாக தான் இருக்கின்றது ஹதீஸை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஹதீஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்ணியத்தை நாங்கள் கொடுக்காவிட்டால் எங்களுக்கு எங்களுடைய மார்க்கத்துடைய சட்டத்திலே பெரும்பாலான விடயங்களை எங்களுக்கு நிறைமைப்படுத்தவே முடியாது இதனால் தான் சஹாபாக்குடைய காலத்திலேயே இந்த ஹதீஸை மறுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உருவாயிடுச்சு ஏட காலத்தில் சஹாபாக்குடைய காலத்தில் இப்போ இம்ரான் இபின் ஹுசைன் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அவருடைய மஜிலிஸிலே வந்து பசராவிலே கூறினார்கள் ஒரு கூட்டம் எங்களுக்கு குருவான் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் இங்கே தேவைப்படாது குருவான் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்போ இம்ரான் பின் ஹுசைன் அவர்கள் கேட்டார்கள் குருவானிலே எந்த ஆயத்திலே நீங்கள் இன்று தொழுதல் உகர் தொழுகை நாலு ரக்காத்து என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றது கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுங்கள் நாங்கள் குருவானை போதுமாக கொள்வோம் என்று கூறினார்கள் அதுடன் அந்த என்ன அந்த கோஷத்திலிருந்து நிறைய மனிதர்கள் என்ன செய்தார்கள் திருந்தி வந்தார்கள் அதனால் நாங்கள் ஹஜ்ஜி எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அரபாவிலே எப்பொழுது தங்குவது எப்பொழுது வெளியாகுவது முஸ்தலிஃபாவிலே எப்பொழுது தங்குவது ஜக்காத்தை நாங்கள் ஒட்டகத்துக்கு எத்தனை கொடுப்பது மாட்டுக்கு எத்தனை கொடுப்பது இவை அனைத்தும் குருவானிலே வந்தது கிடையாது குருவானிலே நீங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்க என்று தான் வந்திருக்கின்றது ஆகவே கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து சட்ட வரைவுகளும் இந்த ஹதீஸில் தான் இருக்கின்றது இப்படி இந்த ஹதீஸை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டே போகலாம் பல கோணங்களிலே இன்று இந்த அமர்விலே சில அதாவது வேறு தரவுகளையும் நான் உங்கள் முன்னால் பதிய நான் ஆசைப்படுகின்றேன் குறிப்பாக இந்த ஹதீஸ்களை நாங்கள் முக்கியத்துவத்தை பேண வேண்டும் என்று கூறுகின்றோம் எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் எவ்வாறு இந்த ஹதீஸை பேணினார்கள் நபிகர் ஆர் சல்லா அலிசலாமுடைய காலத்துக்கு பின்னால் வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் அதே போன்று தாபியின்கள் இமாம்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள் எப்படி பேணினார்கள் இந்த ஹதீஸ்களை சுமந்தவர்களுடைய சிறப்புகள் என்ன ஹதீசலுடனேயே உரண்டு பிரண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய சிறப்புகள் என்ன என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்பது மிகவும் சால பொருத்தமாக நான் நினைக்கின்றேன் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் ம
அதற்கென்று அல்லாஹு தாலாவுடைய புறத்திலிருந்து சில சஹாபாக்களுக்கு ரசூல் சல்லாஹ் அலி சலாம் அவர்கள் துவா பிரார்த்தனை செய்திருக்கின்றார்கள் அபு ஹுரைதா அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களை போன்றவர்களை அல்லாஹு தாலாவுடைய புறத்திலிருந்தே அவர்கள் பிரார்த்தித்திருக்கின்றார்கள் அல்லாவே இவரை நீ என்ன செய் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலி மகனி ஆக்கு என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸை பொறுத்தவரையிலே அல்லாஹு தாலாவிடம் பிரார்த்தனை செய்திருக்கின்றார்கள் தூதரவர்கள் இவருக்கு குருவானிலே ஒரு வேணா பரிச்சயத்தை கூடு என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட சஹாபாக்களை தவிர இன்னும் பிற சஹாபாக்கள் ஹதீஸ் என்று சொன்னால் மிகவுமே கண்ணியப்படுத்தினார்கள் நபியவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொல்வதற்கு பயந்தார்கள் சக சஹாபாக்கள் ஏன் பயந்தார்கள் அந்த ஹதீஸுக்கு கொடுத்த அந்த கண்ணியத்தின் காரணத்தினால் வெறுப்பின் காரணத்தினால் அல்ல பயம் நபியவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் நான் கரெக்டா அதாவது நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அந்த வசனத்தை நான் பாதுகாத்துத்தான் சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நான் அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்து கொள்வேன் குற்றவாளியாக நான் பதியப்படுவேன் என்ற பயத்தினால் சில சகாபாக்கள் ஹதீஸ்களை சொல்லாமல் இருந்தார்கள் அம்ரிமனு மைமூன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தாவி அதாவது நீங்கள் காமில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கிரந்தம் இருக்கின்றது அறிவிப்பாளர் சம்பந்தமான ஒரு கிரந்தம் இவன் அதி ரஹிம் உல்லா அவர்கள் இயற்றியது அதில் முன்னுரையிலே ஹதீஸ்களை அறிவிப்பதிலே இருக்க வேண்டிய கவனம் அதை பற்றி நிறைய பாடங்களை போடுகின்றான் இவா முஸ்லீம் அவர்களும் தன்னுடைய கிரந்தத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் நிறைய பாடங்கள் ஹதீஸ்களை கொண்டு வருகின்றார் ஒரு ஹதீஸை அறிவிக்கும் பொழுது எவ்வளவு பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நிறைய பாடங்களை என்ன செய்கின்றார் ஹதீஸ்களை கொண்டு வருகின்றார் அப்பொழுது அம்ரிபுனு மைமூன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அப்துல்லா இபுனு மசூதை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் எங்களுக்கு பாடம் நடத்துவார்கள் குருவானிலிருந்து நிறைய ஹதி என்ன குருவான் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டது அதிலிருந்து நிறைய விடயங்களை எங்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் படித்து தருவார்கள் அவர்கள் நிறைய விளக்கங்கள் சொல்வார்கள் அனைத்தும் அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்களிடம் பெற்ற விளக்கங்கள் அவர்கள் எடுத்த விளக்கங்கள் கிடையாது ஆனால் கால ரசூல் உல்லா என்று கூற மாட்டார்கள் எப்படி ரசூல் சல்லா அலி சலாம் சொன்னார்கள் என்று கூற மாட்டார்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அது டிரெக்ட் ஆகிக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் டிரெக்டர் லெட்டர் பேரில் நீங்கள் லெட்டர் எழுதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்ணமாக எழுத முடியுமா எழுத முடியாது அது பல தடவை இது இருந்து அவற்றை போய் சைன் எடுத்து தான் என்ன செய்யணுன்னாங்க அதை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டும் இப்போ அந்த ஒரு பயம் ஏன் குறிப்பா ரசூல் சல்லா அலி சலாம் ஹதீஸிலே கூறியிருக்கின்றார்கள் மண் கதப அலைய முத்த அம்மிதன் என்னுடைய பேரில் யாராவது பொய் இட்டு கட்டினால் வேண்டும் என்றே அவருக்கு என்ன கூலி நரகத்தை அவர் கூறிய இடுப்பிடத்தை அவர் தேடிக்கொள்ளட்டும் இந்த பயம் இப்போ ஒரு நாள் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாஹோ தாலானுவர் இப்படியே பயான் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய வாயிலே கால ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் என்று வந்துவிட்டு அப்போ அம்ரிபின் உமைமோன் கூறுகின்றார் உடனே அந்த அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்கள் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த அவருடைய இருக்கையிலிருந்து எலும்பி விட்டார்கள் எலும்பி அவர்களுடைய இந்த பொத்தான்களை எல்லாம் கலட்டி போட்டுக்கொண்டு அவருக்கு உயர்த்தி விட்டது அந்த பயத்தின் காரணத்தினால் இப்படி ஒரு மகிமை அவர்களுக்கு இருந்தது ச ஹதீஸ்களிலே ரசூல் சல்லா வசலம் அவர்கள் வாழும் பொழுதே சில சஹாபாக்கள் இந்த மகிமையை கொடுத்திருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் சில சஹாபாக்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் நபி அவர்களுடைய முகத்தை அப்படியே கண் நிறைந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது நேருக்கு நேர் என்ற கண் நிறைவாக அந்த ரசூல் சல்லா வசலம் அவருடைய முகத்தை பார்த்ததே கிடையாது ஏன் காரணம் அந்த கண்ணியத்தின் காரணத்தினால் கொடுத்த அந்த மரியாதையின் காரணத்தினால் இப்படி அந்த ஹதீஸ்களை சஹாபாக்கள் மிகவுமே கண்ணியமாகத்தான் பார்த்தார்கள் இந்த பாசறையிலே வளர்ந்த இந்த உலமாக்கள் தாபீன்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த ஹதீஸ்களுக்கு தங்களான அனைத்து முக்கியத்துவத்தையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நபியுடைய இந்த செய்திகளை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா தெரிவு செய்த கூட்டம் தான் யாரு சஹாபாக்கள் இப்போ அல்லாவுடைய இந்த மார்க்கத்தை மறுமை நாள் வரைக்கும் நிலைக்க வேண்டியது நிலைக்க வைப்பேன் என்று அல்லாஹு தாலா வாக்களித்திருக்கின்றான் என்னுடைய திக்ரை நான் என்ன செய்வேன் பாதுகாத்திய தீர்வு என்று அல்லாஹு தாலா வாக்களித்திருக்கின்றான் இப்போ வாக்களித்தால் அதற்கு ஏற்ற நடவடிக்கைகளை அல்லாஹு தாலா வைக்க வேண்டும் அல்லவா அதற்கு அல்லாஹு தாலா தெரிவு செய்த தன்னுடைய கடைசி நபிக்கு தெரிவு செய்த அந்த கூலாம் தான் அந்த சஹாபாக்கள் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா அதற்கு பின்னால் வந்த ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை அல்லாஹு தாலா தெரிவு செய்து வைத்தான் இந்த ஹதீஸ்களை சுமக்கக்கூடியவர்களை அதனால் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சில மனிதர்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் தற்பொழுது இப்படி ஒரு அதாவது மெமரி ஒன்று இருக்க முடியுமா என்று நாங்கள் யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை உருவாக்கி வைத்திருந்தான் இது அல்லாஹு தாலாவுக்கு கஷ்டமா எந்த விதமாக நான் கஷ்டமும் கிடையாது அல்லாஹு தாலுடைய நாடினால் குன் ஆகு என்று சொல்வான் ஃபைய குன் அதனால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் தற்காலத்திலும் இருக்கின்றார்கள் ஹஃபாதுகள் ஹதீஸ்களை என்ன அப்படியே பாடமாக்கி
அவன் ஹதீஸ்களை பாடமாக்கியும் இருக்கின்றார் அது சஹீ என்பதை ஆராய்ந்து அறிந்தும் இருக்கின்றார் அது மாத்திரம் இல்ல இன்னும் இரண்டு லட்சம் சஹீ இல்லாத ஹதீஸ்களை பாடமாக்கி இருக்கின்றேன் லைஃபான ஹதீஸ்கள் இரண்டு லட்சம் பாடமாக்கினேன் மூணு லட்சம் அப்பன்னு அப்ப ஏன் வந்து லைவான ஹதீஸ்களை ஏன் பாடமாக்க வேண்டும் ஏன் லைவான ஹதீஸ்களை பாடமாக்க வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இப்ப யாராவது ஒருவர் வந்து இது ரவிகரால் சல்லா அலி சலாம் உடைய ஹதீஸ் என்று சொன்னால் இமாம் புகாரி அவர்களுக்கு தெரிந்துவிடும் இது சஹியுடைய லிஸ்ட்ல இருக்கின்றதா அல்லது லைஃபுடைய லிஸ்ட்ல இருக்கின்றதா என்று சொல்லி அதே போல அபு சுரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய நீங்க சிலர் அங்கலாய்க்கலாம் மூணு லட்சம் சொன்னால் இப்பொழுது எத்தனை ஹதீஸ் இருக்குது என்று சிலர் அங்கலாய்க்கலாம் இந்த லட்சக்கணக்கான ஹதீஸ்கள் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வார்த்தை கிடையாது சில வேலை ஒரு ஹதீஸுக்கு பல அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் ஹதீஸ்களை வலுநகரத்திலே ஒவ்வொரு அறிவிப்பாளர் தொடரும் எப்படி கருதப்படும் ஒவ்வொரு ஹதீசாக தானே செய்யப்படும் கருதப்படும் அவர்களிடம் ஹதீஸ் என்று சொன்னால் நாங்கள் தற்பொழுது வாசிக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் மாத்திரம் கிடையாது ஹதீஸ்களை வலுநர்களிடத்திலே ஹதீஸ் என்று சொன்னால் இரண்டு பாகம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹதீஸ் என்று சொன்னால் என்ன இரண்டு பாகம் ஒன்று ரிவாயா அடுத்தது திராயான்னு சொல்வார்கள் அல்லது ஒன்று சனது அடுத்தது மத்துன்னு சொல்வார்கள் சனது வந்து என்ன அதாவது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வரைக்கும் எங்களை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய அந்த அறிவிப்பாளர் தொடர் சங்கிலி அதற்கு அடுத்த கட்டமாகத்தான் நபி அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை வரும் எந்த ஒரு ஹதீஸும் அது இஸ்லாமிய இந்த உம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய உம்மத்துடைய மிகவும் சிறந்த ஒரு அமைப்பு என்று சொன்னால் விடயம் என்று சொன்னால் வேறு எந்த ஒரு சமுதாயத்திலும் வேறு எந்த ஒரு கலாச்சாரத்திலும் எங்களுக்கு முன் சென்றவர்களுடைய கலாச்சாரத்திலும் வரலாற்றிலும் இல்லாத விடயம் தான் இந்த சனத் என்று சொல்லப்படக்கூடியது என்ன அறிவிப்பாளர் தொடர் நாங்கள் எந்த ஒரு தரவை நாங்கள் யாருக்கு முன் வைத்தாலும் அல்லாஹுடைய சன்னிதானம் வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ன இருக்கின்றது தொடர் இருக்கின்றது இது வானத்தில் இறங்கப்பட்ட செய்தி என்பதை நாங்கள் அடித்து சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் பெயர் குறிப்பிட்டு இன்னாருடைய மகன் இன்னார் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் அறிவித்த அப்படியே முகமது குன் அப்துல்லா சொல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய வகையை தாண்டி என்ன செய்ய மாட்டார்கள் பேச மாட்டார்கள் இப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து செய்திகளும் இப்படி என்ன பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஒரு லட்சம் சைகான ஹதீஸ்கள் இரண்டு லட்சம் சைகிலாத ஹதீசல் அபுசுரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு முகாரி புட முகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய காலத்திலேயே வாழ்ந்த ஒருவர் மிகவும் பெரிய ஒரு ஹாஃபில் மான சக்தியிலே ஒரு மாபெரும் ஒரு அத்தாட்சி அல்லாவுடைய அத்தாட்சி அவர் கூறுகின்றார் அவரை பற்றி அவருடைய மாணவர்கள் கூறும் பொழுது ஏழு லட்சம் சபியத் அல்ஃப் ஹதீஸ் ஏழு லட்சம் ஹதீஸ்களை அவர் பாடமாக்கி இருந்தார் அவர் கூறுகின்றார் நான் என்னுடைய வீட்டில் அல்லது பள்ளியில் தான் இருப்பேன் நான் கடை தெருவுக்கு சென்றால் என்னுடைய காதை அப்படியே மூடிக்கொள்வேன் ஏன் காரணம் கடை தெருவுக்கு செல்லும் பொழுது மக்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்தும் என்னுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்துவிடும் பதிந்துவிடும் பல்லாவுடைய கலாமை ரசூல் சல்லா அலி சலாமுடைய செய்தியை தவிர நான் வேறு ஒன்றையும் பதிவதற்கு எனக்கு என விருப்பம் கிடையாது அது பதிந்தால் மெமரி எடுக்க அதாவது இஸ்பேஸ் போத போக முடியாது விடயம் கிடையாது வேணிய மட்டும் பதியும் என்றாலும் எனக்கு தேவையில்லை அந்த கதைகள் கடை தெருவு இருக்கக்கூடிய அந்த கதைகளுடைய காதிலே எட்டிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே நான் கையால் விரலால் என்னுடைய காதை அடைத்துக் கொண்டு செல்வேன் என்று கூறுகின்றார்கள் இன்னும் சில உணமாக்களை பார்த்தால் அவர்கள் வாசிக்கும் பொழுது இரண்டு பக்கம் இருந்தால் ஒரு பக்கத்தில் என்ன செய்வார்கள் வெள்ளை பேப்பரை அப்படியே வைத்துக் கொள்வார்கள் வாசிக்கும் பொழுது சில வேலை கண் அடுத்த பக்கத்திலே சென்றால் என்ன செய்துவிடும் அது பதிந்துவிடும் என்பதன் காரணத்தினால் பதிவிலே ஓடர் குழம்பிவிடும் என்பதன் காரணத்தினால் அதே போன்று சயீத் இபுல் முசையப் இமாம் ஜுஹுரி கத்தாதத்தை போன்று தியாமா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெரும் பெரும் தாபீன்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்களை தொட்டு வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் இது அநேகமாக அனைத்து தாபீன்களுடைய வரலாற்றிலும் அறிவிப்பாளர்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் தான் அவர்களுக்கு ஒரு விடயம் ஒரு முறை சொல்லப்பட்டால் இரண்டாவது முறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இமாம் ஜுஹுரி அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் என்னுடைய ஆசிரியர்களை தொட்டு ஒரே ஒரு முறை தான் ஒரு ஆசிரியரிடத்திலே அவர் சொன்னதை மீட்டுமாறு கேட்டு இருக்கின்றேன் இப்போ ஆசிரியர் சொல்லக்கூட எழுதி கொள்வாங்க அல்லது பாடமாக்கி கொள்வாங்க சிலர் பேனையை கொண்டு வர மாட்டாங்க என்ன செய்வாங்க அப்படியே பாடமாக்கி கொள்வாங்க எங்கள்கிட்ட அப்படியாக்களை காண்றது அதாவது லட்சத்திலும் அரிது இல்லை ஆனால் இருக்கிறாங்க அலமதில்லாண்டு அப்போ அந்த உலமாக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு யாராவது ஹதிசை அறிவித்தால் அப்படி ஒரு முறையிலே பாடமாக்கி கொள்வார்கள் இது யாருடைய திறமை இது அவர்களுடைய திறமை கிடையாது யார் அவர்களை உருவாக்கியவன் அல்லாஹ் உத்தாலா ஏன் உருவாக்கினான் அந்த நபியுடைய அந்த ஹதீஸ்களை பாடமாக்கி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அதனால்
நிறைய மதுகவர் உருவாக்கிவிட்டன அவர்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சலாம் அவருடைய பேரில் என்ன செய்கின்றார்கள் ஹதீஸ்களை இட்டு கட்டுகின்றார்கள் நிறைய ஹதீஸ்கள் வந்துவிட்டன தற்பொழுது உம்மத்தை இந்த இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்கள் இருந்து பாதுகாப்பது யார் என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் அங்கலாய்க்கவில்லை கேட்ட கேள்வி கேட்டவர்கள் சொன்னார்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்லாஹு தாலா இதற்கென்று அல்லாஹு தாலா ஆட்களை என்ன செய்திருக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா படைத்து வைத்திருக்கின்றான் நீங்கள் அவர் சொன்னார்கள் நீங்கள் நாணய குற்றி ஒன்றை அதாவது டூப்ளிகேட் நாணய குற்றி ஒன்றை நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட அதாவது எப்பொழுதும் கடையிலே வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கையில கொண்டு கொடுத்தால் அதாவது நோட்டுகளை அவர் பிடிச்சோடனே சொல்லுவார் அவர்கிட்ட கைக்கு வந்தோடனே என்ன செய்யும் வந்து ஒரே சல்லி என்னக்கூடியவர்களுடைய கைக்கு வந்தோடனே விளங்கும் இது என்ன நல்ல நோட்டா இல்லை டூப்ளிகேட் நோட்டான்னு சொல்லி அதே மாதிரி ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய வார்த்தையுடன் தொடர்ந்து உரண்டு புரண்டு கொண்டிருந்தவர்கள் எப்பொழுது நபியர்களுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் வேறு வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு கேட்டால் என்ன செய்வார்கள் உடனடியாக சந்தேகம் கொஷன் மார்க் போட்டுருவாங்க இதை என்ன செய்யுங்க ஆராய்ச்சி பார்க்க வேண்டிய ஹதீஸில் போடுங்கன்னு சொல்லி ஏன் நபியவர்களுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மற்ற வார்த்தை வந்தால் திடீர் என்ன செய்ய வந்து டக்குன்னு பட்டு விடும் இது எங்களுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கின்றது இப்போ யாராவது ஒருவரை பற்றி இவர் இப்படி சொன்னார் என்று சொன்னால் சிலுவையை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அவர் அப்படி கூறியிருக்க மாட்டார் அவர் அப்படி கூறியிருக்க மாட்டார் ஏன் காரணம் அவரோட அவ்வளவு நாங்கள் பழக்கம் இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் வந்து அப்படி கூறுவோம் அதனால ஹதீஸிலே அப்படியே மூழ்கியவர்கள் அந்த உலமாக்கள் ஹதீஸ்களை டக்குன்னு செய்வார்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் அதனால் தான் இந்த ஹதீஸ் கலை வல்லுநர்களுக்கு உலமாக்கள் கூறுவார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு ஹதீஸுடனே இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் சிறப்புகளில் ஒன்றுதான் அவர்கள் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய தலைவர்களாக தலைவராக அல்லது அவர்கள் அடிக்கடி பேசக்கூடிய ஒரு பெயராக யார் இருப்பார் ரசூர் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹு தாலா குருவானில் ஒரு இடத்திலே கூறுகின்றான் அதாவது சில அதாவது ஒவ்வொரு கூட்டமும் மறுமையிலே அவர்களுடைய தலைவர்களுக்கு பின்னால் வருவார்கள் ஒவ்வொரு கூட்டமும் அவர்களுடைய தலைவருக்கு பின்னால் வருவார்கள் அப்போ தொடர்ந்தும் ஹதீஸ்களையே நாடு இருந்தவர்கள் குருவான் ஹதீஸ் குருவான் ஹதீஸ் என்று இருந்தவர்கள் யாருக்கு பின்னால் வருவார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சலாமருக்கு பின்னால் அந்த கூட்டத்தை என்ன செய்வார்கள் வருவார்கள் அதே போன்று இன்னொரு விடயம் கடைசியாக முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஹதீஸ்களுக்கு ஹதீஸுடன் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லா உத்தாலா நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் நேரம் கிடைக்கவில்லை ஹதீஸ்கள் இருக்கக்கூடியவருக்கு அல்லா உத்தாலா இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சுப சுபனம் தான் ஹதீஸ்களுடன் எந்த மக்கள் அடிக்கடி வாசிக்கக்கூடியவர்களாகவும் ஹதீஸ்களை கேட்கக்கூடியவர்களாகவும் அதை ஆராயக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கின்றது என்ன அந்த சான்ஸ் அடிக்கடி நபிகளார் சல்லல்லா கொலை செல்லம் அவர்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் செலவாத்து சொல்வார்கள் ஹதீஸில் வந்தால் கால ரசூலுல்லான்னு கட்டாயம் வரும் அங்கே என்ன சொல்ல வேண்டும் செல்லல்லாகு அலைஹி வ செல்லம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன அனுகூலம் கிடைக்கின்றது அதில் மண் செல்லா அலைய சலாத்தன் எனக்கு ஒருவர் ஒரு முறை செலாத் சொன்னால் சல்லல்லாகு அலைஹி பிஹா அஷ்ரா அந்த ஒரு சலாத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எனக்கு அவர் இந்த மனிதனுக்கு பத்து முறை செலவாத்து கூறுகின்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அல்லாஹு தாலா செலவாத்து கூறுகின்றான்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா கண் கூர்ந்து பார்க்கின்றான் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அனைத்து கருணையும் அல்லாஹு தாலா பத்து முறை பன்மடங்காக்கி நாங்கள் அல்லாஹு தாலாவிடம் என்ன நபிக்கு சலாத்து சொல்லுவார் நாங்கள் துவா கேட்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அதை பத்து முறை திருப்பி தருகின்றான் என்பதாக கூறுகின்றார்கள் அப்படி இப்ப அல்லாஹுடைய இந்த கருணை ஒவ்வொரு முறையும் பத்து முறை எங்களுக்கு இந்த செலவாத்து வந்து சேரும் என்று சொன்னால் அந்த பிளெஸிங்ஸ் மட்டுமே எங்களுக்கு என்ன போதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மீறுவதற்கு அதனால் நாங்கள் அடிக்கடி ஹதீஸ்களை வாசிக்க வேண்டும் ஆனால் ஹதீஸ்களை வாசிப்பது குருவானை நாங்கள் ஒதுவுடைய நேரத்தை எடுத்துவிடக்கூடாது இப்போ நாங்கள் தொடர்ந்து குருவானை நாங்கள் மகரபிக்கு பின்னால் ஒரு அரமணித்தியால் மோதக்கூடியவர்களாக இருந்தால் ஹதீஸ்களை நாங்கள் வாசிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த அரமணித்தியாலத்திலிருந்து அந்த நேரத்தை ஒதுக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் உள்ள இன்னும் பிற நேரத்திலிருந்து நாங்கள் ஹதீஸ்களை வாசிப்பதற்கு குறிப்பாக ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய சீராவை நாங்கள் வாசிப்பதற்கு நாங்கள் நேரம் ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த குருவான் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களையும் தெளிவாக எங்களுக்கு ஹதீஸ் தருகின்றது அந்த ஹதீஸை நாங்கள் தொடர்ந்திருந்தால் அந்த ஹதீஸை கூறிய அந்த தூதர் எங்களுடைய தலைவர் முகமது சல்லா அலி சலாம் அவருடன் நாங்கள் மறுமையிலே அந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் இருக்க முடியும் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு நன்மாயராயம் எப்பொழுதும் எங்களுடைய சிந்தனையிலே இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா எங்கள் அனைவரையும் நபிகலால் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய கூட்டத்திலே மறுமையிலே வீட்டிருப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு கிருபை தந்து எங்கள்